ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சிவராமகிருஷ்ணன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ அட் சின்சியர் சிண்டிகேஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல செய்தி அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற அந்த கியூ த்ரீ குவார்டர்னுடைய இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி க்ரோத் ரேட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபண்டாஸ்டிக் க்ரோத் ரேட் ஏன் ஃபண்டாஸ்டிக் அப்படின்னா ஆறு எட்டு பத்து வாட் நம்பர்ஸ் ஆர் திஸ் இது நல்லது கெட்டது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு கடைசி ஏழு ஆண்டுகளில் இதுதான் ஹையஸ்ட் க்ரோத் ரேட் கோவிட் பொழுது கோவிட் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஒரு குவார்டரில் நமக்கு க்ரோத் ரேட் ஜம்ப் ஒரு எட்டு பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் வந்தது அந்த ஒரு குவார்டர் ரெண்டு குவார்டர் மட்டும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு ஹையஸ்ட் க்ரோத் ரேட் நம்ம எக்கானமியில் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் அவட் ஃபண்டாஸ்டிக் க்ரோத் ரேட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதனுடைய தாக்கம் என்ன எல்லாமே நிறைந்து இருந்ததுன்னா எல்லாமே நிறைவாக அந்த க்ரோத் ரேட் காமிக்கல ஒரு சில செக்டர் வாஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் சில செக்டர்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தது அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் நெகட்டிவ் சர்டன் அதர் செக்டர்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் அதனுடைய விளக்கம் அதை தாக்கம் என்னங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இதெல்லாம் ஒரு இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்க குளோபல் லெவலில் ஃபண்டு மூமெண்ட்டில் ஒரு மேசிவ் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னா மொத்தமாகவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபண்ட் நூறுரூவா இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அந்த நூறுரூவாயினுடைய அலக்கேஷன் எந்த கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் போகும் அப்படின்னு யார் நிர்ணயிக்கிறாங்க எதை பொறுத்து டிசைட் ஆகுதுன்னு எக்கான எக்கானமி பொறுத்து டிசைட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அது கைடிங் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு எது அப்படின்னா மார்கன் ஸ்டான்லி காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் என சொல்லப்படும் எம்எஸ்சிஐ இண்டெக்ஸ் எம்எஸ்சி எமர்ஜிங் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ்னு இருக்கு அதில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ அலக்கேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கண்ட்ரிக்கு இவ்வளோ அலக்கேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அந்த அலக்கேஷனை பொறுத்து பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ் பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதோடைய மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் கைடட் பை திஸ் அலக்கேஷன் இன் கண்ட்ரி வைஸ் அலக்கேஷன் எதுக்காக அதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய அலக்கேஷன் ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எட்டரை பர்சன்ட் மட்டுமே இருந்தது இன்னைக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அலக்கேஷன் ஹியூஜ் இன்க்ரீஸ் இந்தியா வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய இன்க்ரீஸ் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது அதே சமயத்தில் சைனா இஸ் கம் டவுன் சிக்னிஃபிகன்ட்லி சைனாலிருந்து இட் ஹஸ் கம் டவுன் சிக்னிஃபிகன்ட்லி இந்தியாவோட அலக்கேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஜனரிலிருந்து பிப்ரவரி மாதம் கடைசி ஒரு ஒன்றரை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களில் இந்தியாவிலிருந்து ஆறு பில்லியன் டாலர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹவ் பீன் டேக்கன் அவுட் பை ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஹியூஜ் குவான்டம் ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ஆனால் மார்க்கெட் என்னவோ இறங்கவே இல்லை மார்க்கெட் ஹஸ் கானப் பை ஆக்சுவலி த்ரீ பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஐம்பதாயிரம் கோடி வெளியே எடுத்து போயும் கூட மார்க்கெட் ஹஸ் கானப் பை அபவுட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் ஒரு கான்ஃபிளிக்டுக்கான விஷயங்கள் ஒரு ஒரு பக்கம் எம்எஸ்சி இண்டெக்ஸில் ஏறி இருக்கு ஆனால் ஃபண்ட்ஸ் எம்எஸ்சி இண்டெக்ஸ் இந்தியாவினுடைய பர்சன்டேஜ் ஏறி இருந்தும் கூட ஃபண்ட்ஸ் வெளியில் போயிட்டு இருக்கு அதே சமயத்தில் இண்டெக்ஸும் இறங்கல இண்டெக்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு இல்லையா இது ஒரு கான்ட்ராக்டரிங் ஃபியூச்சர் ஆனால் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய க்ரோத் ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் கொண்டு என்ன சொல்ல வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியாவில் எப்படி இருக்க போகுது ஏன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த கைடிங் ஃபேக்டர் ஃபார் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஆல்சோ பின்னாடி வரப்போகிறத நம்ம முன்கூட்டி எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமி வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமி என்ன பிக்சர் நமக்கு காட்டுறது ரொம்ப ரோசியான பிக்சராக ரோசியான பிக்சர் இல்லை அதான் நான் சொல்ல வர போகிறேன் அந்த பிக்சர் இங்கே தொடர்ந்து பாருங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி காட் அ குட் ஃபியூச்சர் பட் நாட் எக்ஸ்ட்ராடனரி கிரேட் ஃபியூச்சர் இல்லை பட் யூ காட் குட் டைம்ஸ் அஹெட் வாஷ் டில் த ஹேண்ட் ட்ராவல் அலாங் வித் மீ டில் த ஹேண்ட்ஒன்னி 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோஸ் பன்னெண்டு கோடியிலிருந்து அது ஒன்றரை கோடி கீழே இறங்கி வந்திருக்கு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லியன்லேருந்து இட் இஸ் கம் டவுட் ஆஸ் மச்சஸ் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் பீப்புள் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தட்ஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் நியூஸ் இட் இட் ஷோஸ் தட் இந்தியா இஸ் பிகமிங் மோர் ப்ராஸ்பரஸ் நம்ம பொதுமக்கள் கையில் நிறைய இன்னும் பணம் நிறையா இருக்குது பணம் பெருக்கம் வளர்ந்துருக்கு இந்தியாவினுடைய சுபிக்ஷம் மேலே ஓங்கி இருக்குங்கிறது சந்தேகமே இல்லாமல் கண் கூட நமக்கு தெரியறது இது எந்த விதமான கவர்மெண்ட் ஃபிகர்ஸ் இல்லை இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோ எதுவ
இட் குட் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சம் ஒரு கன்சியூமர் குட்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் அந்த யூஎஸ்ஏ யூரோப்பியன் நம்ப இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் பின் டூயிங் வெல் பிகாஸ் அந்த ரெண்டு எக்கானமியும் பெருசாக சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாதனால அதை சார்ந்த உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் கஷ்டப்படுறதுங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் அதை தவிர டொமஸ்டிக் டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது தான் ஃபேக்ட் இப்போ ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப ஸ்வீட்டான நியூஸ் பார்த்து தெரியறது நினைக்கிற மாதிரி இருக்கு உண்மையில் அப்படி இல்லை ஏன்னா அதில் ஒரு கசப்பான ஒரு செய்தி இருக்குது என்ன தெரியுமா நம்ம வாழ்வாதாரக்கு அடிப்படையான இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட்டர் இன் இண்டியா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் கான் இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அதாவது பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் நெகட்டிவ் வளர்ந்துருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இதே குவார்ட்டர் போன வருஷம் நல்ல க்ரோத் ரேட் அதிக அதிகமாக இருந்தது இப்போ அந்த பேஸ் எஃபெக்ட் பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த குவார்ட்டர் அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத் நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் அந்த மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருக்குது உள்ள பொதுங்கி இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் பின் டூ எக்ஸீடிங் லெவல் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் க்ரோத் இன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் இயர் இந்த அக்டோபர் டிசம்பருங்கிற குவார்ட்டர் எடுத்து பார்த்தோம் விச் இஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் க்ரோத் ரேட் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி குவார்ட்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் இருந்தது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அது அந்த குவார்ட்டர் அதே வருஷம் முன்னாடி வருஷம் அதே குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் இருந்தது நோ இட் இஸ் கம் டு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் விச் இஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் க்ரோத் ரேட் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் க்ரோத் ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத் ரேட் ஹஸ் நாட் பின் ஹேப்பனிங் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் ரிவைவ் ஆகணும் இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எங்கே இந்த மூவ் ஆகிருக்கணும் அந்த நீடில் ஸ்மூட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி பாவர்ட்டி இருந்த ஒரு கண்ட்ரி இன்றைக்கி வி கம் அவுட் ஆஃப் ப்ராவட் பாவர்ட்டி சிக்னிஃபிகன்ட்லி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் பாவர்ட்டி இஸ் மச் லெஸ் அப்படிங்கிறத நான் நல்லா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம இதனுடைய தாக்கம் இதில் இது இதனுடைய தாக்கம் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுங்கிறது எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை எக்கானமி வேறு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை எக்கானமி வேறு கிடையவே கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இந்த எக்கானமி இந்த டேஸ் டு கம் நல்லா பா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எக்கானமி நல்லா இருந்தால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா இருக்குங்கிற அப்படி கிடையாது எக்கானமி நல்லா இருக்க போகுது அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கும் எக்கானமி பின்னாடி வரும் காலங்களில் சரியாக இருக்காது அப்படின்னா இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா இருக்காது அவங்க நல்லா சொல்கிறது புரியுதா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் மோஸ் அஹேட் ஆஃப் டைம் பின்னாடி வர போகிறது இன்றைக்கி இண்டிகேட்டராக காமிக்க கூட தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் நல்லா இருக்குனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வரக்கூடிய எக்கான் டைம்ஸ் நல்லா இருக்க போகிறதுங்கிறது அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா இருக்குது வரக்கூடிய எக்கானமி வரும் வர வரும் சமய காலங்கள் நல்லா இருக்குங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கொண்டு எக்கானமியுடைய ஃபியூச்சர் நம்ம கணிக்க முடியுங்கிறது ஃபேக்ட் இப்போது வரும் காலங்களில் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் எப்படி இருக்க போகிறது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகிறதுங்கிற பொழுது நான் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னாடி வைக்க போகிறேன் என்ன 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 அப்படின்னா எம்எஸ்சிஐ இண்டெக்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த எம்எஸ்சிஐ இண்டெக்ஸில் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எம்எஸ் எம்எஸ்சிஐ எமர்ஜிங் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ்னு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் கான்ட்ரி யார் எந்த அல எந்த கண்ட்ரிக்கு பிக்கஸ்ட் அலக்கேஷன் போயிருக்கும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஈஸி ஆன்சர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் எது பிக்கஸ்ட் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் சைனா சைனானுடைய எமர்ஜிங் மார்க்கெட் அலகேஷன் ஓவரால் அலகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வென் டு ஆஸ் ஹையஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நாற்பத்தி நாற்பது பர்சன்ட் எடுக்கும் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இட் கேம் டவுன் டு தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் டுடே இட் ஹஸ் கம் டவுன் டு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் எம்எஸ்ஏ இண்டெக்ஸில் சைனாவுடைய வெயிட்டேஜ் இறங்கியிருக்கு இஸ் சச் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபால் ஹியூஜ் ஃபால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபால் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபால் இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னா எம்எஸ்சிஐ இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி நடக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உலகத்தில் ஹியூஜ் குவான்டம் எவ்வளோனு தெரியுமா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அதை நீங்கள் ருப்பியில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரன் இன் லேக்ஸ் ஆஃப் க்ரோட்ஸ் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸில்
முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் மட்டும் தான் வெளியில் போச்சு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்தியாவில் அவ்வளோ பெரிய குவாண்டம் வெளியில் போயிருக்கணும் லார்ஜர் குவாண்டம் போயிருக்கணும் ஏன்னா ஒரு குவாண்டம் உள்ள வந்ததுனால அட்ஜஸ்ட் ஆகி பேலன்ஸ் மட்டும் தான் வெளியில் போச்சு எம்எஸ்ஐ இண்டெக்ஸ் இங்க் அதில் இந்தியா வெயிட்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா அதனால உள்ள ஃபண்ட்ஸ் உள்ள வந்து பேலன்ஸ் மட்டும் மட்டும் தான் வெளியில் போச்சு அப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாலேருந்து அவுட் ஃப்ளோ குறையறதுக்கு காரணம் அவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் உள்ள வருதுனால அவுட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிருக்கு இதையும் தாண்டி ஒன்று நடந்துருக்கு என்ன அப்படின்னா ஜனவரி பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு சைஸபிள் குவாண்டம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஹவ் மூட் அவுட் ஆஃப் இண்டியா இந்தியா லாஸ்ட் ஆஸ் மச் அபவுட் ஒரு டூ டு த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஹவ் மூட் அவுட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ்லேயே வெளியில் போயிருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஃபண்ட்ஸ் வெளியில் போயிருக்கு இவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் குவாண்டம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வெளியே போகியும் கூட இந்தியாவுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆஸ் ஸ்டில் மோட் ஆஃப் அபவுட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த ஃபஸ்ட் ஜனவரி மாதத்தில் ஃபண்ட்ஸ் ஹவ் கான் அவுட் ஆனால் போகியும் கூட இந்தியாவோட மார்க்கெட் மேலே ஏறியிருக்கு இந்தியாவோட மார்க்கெட் மேலே ஏறியிருக்கிறது காரணம் என்னென்னா தர் இஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் க்ரோட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் கம்மிங் இன் டூ இண்டியா கம்மிங் டூ இண்டியன் மார்க்கெட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்ஐபிஸ் நீங்கள் ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டாக் எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானில் வரக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபா இந்த பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபா உள்ளே வருதுனால ஒரு சைஸபிள் குவாண்டம் ஒரு த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்தியா விட்டு வெளியில் போனாலும் கூட த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ்னால் அவ்வளோ கிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபா இந்தியா விட்டு வெளியில் போனாலும் கூட நம்ம மாத மாதம் பதினெட்டாயிரம் கோடி உள்ளே வருது தட் மோர் தென் ஆஃப்செட்ஸ் அப்போது இந்தியாவிலேருந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் போனாலும் கூட நமக்கு மேஜரான இம்பேக்ட் இல்லை எப்படி நான் சொல்லட்டுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தேர்ட்டி டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் வென்ட் அவுட் ஆஃப் இண்டியா ஆனால் இந்தியா மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சா சைனா மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டூவில் கிராஷ் கீழே பத்து பர்சன்ட் இறங்கிது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சைனா மார்க்கெட் வென்ட் ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதே சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியா மார்க்கெட் வாஸ் ஃப்ளாட் டூ பர்சன்ட் ஏறி இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்தியாவிலிருந்து டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் வெளியில் போச்சு பட் இந்தியன் மார்க்கெட் ஆஃப் அப் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பில்லியன் டாலர் ஃபண்ட்ஸ் வெளியில் போயும் கூட இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ஏறி இருந்தது இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிகாஸ் இட் இஸ் நோ லாங்கர் டிபெண்ட் ஆன் த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் யூ அண்ட் மீங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்டில் கிளாஷ் வருமா வி ஹவ் பின் சேங் திஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் எனி டைம் பி பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாலாக நம்ம படிக்கிறோம் அவ்வளோ பெரிய இந்தியாவில் ஃபால் மே எனி எனி டைம் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குளோபல் வாரோ ஒரு மேசிவ் குளோபல் ஈவெண்ட் கோவிட் மாதிரி ஈவெண்ட் வந்து ஏற்படலாம் அது ஏற்படாதுன்னு சொல்லவே முடியாது தரமாக ஏற்படலாம் அப்படி கீழே வந்து திரும்ப ஏறிடும் ஆனால் அந் அது அப்போ ஏற்பட்ட ஈவெண்ட்ஸ் ஏற்படாத பொழுது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஒரு கரெக்ஷனுங்கிறது நேச்சுரலாக வரலாம் ஆனால் அந்த கரெக்ஷன் வரும் பொழுது இட் கேன் ஹேப்பன் வித் இன் த மந்த் அதாவது ஒரு பத்தாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு மாதம் டென்த் ஆரம்பித்து ஒரு டுவெண்ட்டி எய்த்துக்குள்ளே டுவெண்ட்டி எய்த்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே ஒரு பதினஞ்சு நாளில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு பத்து பர்சன்ட் மார்க்கெட் கீழே விழலாம் ஆனால் கடைசி ஒரு அஞ்சாறு நாள் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி அஞ்சாறு நாள் திரும்ப அதே எந்த லெவல்லேருந்து இறங்கித்தோ திரும்ப அதே லெவல் திரும்ப மார்க்கெட் போயிடலாம் ஸோ கரெக்ஷன் வில் ஹேப்பன் கரெக்ஷன் வில் பி வெரி குவிக் ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் கரெக்ஷன் எனி டைம் வரலாம் தாராளமாக வரலாம் வந்தால் ஹெல்த்தி தான் ஆனால் வந்ததுன்னா இமீடியட்டாக மார்க்கெட் கேன் மூவ் அப் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏன் கரெக்ஷன் வரும் அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அது செல்லிங்கிறதுனால கரெக்ஷன் வரும் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ்னுடைய ஃபண்ட்ஸ் ஹெவி ஹியூஜ் ஃபண்ட்ஸ் உள்ளே வரதுனால அந்த கரெக்ஷன் வந்தாலும் கூட எவ்ரி கரெக்ஷன் இஸ் கெட்டிங் வில் பி பாட் இன் டூ பை ஃபண்ட்ஸ் கம்மிங் இன் டு த டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் நான் சொல்கிறது அவங்க புரியுது ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளியில் போனாலும் கூட இவ்வளோ பெரிய குவாண்டம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் உள்ளே வரதுனால இது அந்த கரெக்ஷனில் வந்து நம்ம இந்த ஃபண்ட்ஸ் உள்ள வரதுனால ஃபண்ட் அவ்வளோ பெரிய கரெக்ஷன் ஏற்படாது கரெக்ஷன் ஏற்பட்டாலும் கூட இட்வி ஷார்ட் லிவ்டு சீக்கிரமாக அந்த ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே வந்துடும்ங்கிறது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இவ்வே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பில்லியன் டாலர் ஃபண்ட்ஸ் வெளியில் போகியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை சப் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்லையா அதுதான் இந்தியன் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்ட்ரெங்க் தினைக்கு வேறு டிபெண்ட் வந்து டொமஸ்டிக் எக்கானமி டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெங்க் இப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் வரக்கூடிய மாதங்கள் எப்படி இருக்கலாம்
டோன்ட் பாதர் அபவுட் த மார்க்கெட் உங்களுக்கு என்ன சேவிங்ஸ் இருக்கோ அந்த சேவிங்ஸை நல்ல ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ்ட்ட கொடுத்து அவங்க மூலமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க யூ டோன் பிளீஸ் டோன்ட் பாத்திர போட்டுட்டு அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அதை பார்த்துப்பாங்க இல்லையா தே நோ வென் டு இன்வெஸ்ட் வேர் டு இன்வெஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தேவில் டேக் கேர் ஆஃப் டோன்ட் ட்ரை டு டைம் த மார்க் கீப் இன்வெஸ்டிங் எவ்ரி மந்த் நீங்கள் மாதாந்திர பேசஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வாங்க அது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர் இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் தூக்கி நீங்கள் ஒரு டெட் ஃபண்டில் போட்டுட்டு டெட் ஃபண்டில் இருந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் அங்கே சிஸ்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் பிஎம்எஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வி ஆர் ஆல் பிஎம்எஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸ் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸ் இப்போ எங்களை மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்போ அந்த பிஎம்எஸ்ல மாதாந்திர பேசஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க என்ன நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போகும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ சேர்க்க முடியும்னு கேட்பாங்க அவ்வளோ பெரிய கார்பஸ் பத்து கோடி ரூபா கார்பஸ் சேர்க்கணுமே அதை எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அஞ்சு கோடி சேர்க்கணுமே இருபது கோடி சேர்க்கணுமே எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க ஆன்சர் சிம்பிளான பதில் என்ன தெரியுமா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கோ பசங்க எஜுகேஷனுக்கோ பண்ணுறதுல அப்புறம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ பண்ணணும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண எவ்வளோ வருங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும் சிம்பிளான ஆன்சர் சொல்கிறேன் இட்ஸ் ரூல் ஃபார் லைஃப் என்ன அப்படின்னா உங்களோட எமர்ஜென்சி கார்பஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த எமர்ஜென்சி கார்பஸ் பர்மனண்ட் எமர்ஜென்சி கார்பஸ் ஃபார் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மாதாந்திர பேசஸ்ட் எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுமோ அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் யுவர் சேவிங்ஸ் கீப் இன்வெஸ்டிங் அந்த ஃபண்ட்ஸ் நாங்கள் அதுலேருந்து அதுலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுலேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் யோசிக்காதுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுறதோ அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் க்ரோ இன் டு வெரி லார்ஜ் கார்பஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நத்திங் மோர் நீட்ஸ் டு பி டன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஆல் திஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டஃப் ஆஃப் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த ஜரகம் அந்த ஜரகெல்லாம் பேசிட்டோம் பட் ஐ எம் லிவிங் வித் திஸ் சிம்பிள் ரெக்கமெண்டேஷன் டேட் ஜஸ்ட் கீப் யூர் கீப் இன்வெஸ்டிங் இன் இண்டியா மந்த்லி பேசிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க மார்க்கெட் இல் கோ த்ரூ கான்சல்டேஷன் மார்க்கெட் கேன் கோ த்ரூ ஸ்மால் கரெக்ஷன் டூரிங் த மந்த் டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட் பட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் லாங் டேர்ம் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அங்கே இன்வெஸ்டட் ஃபண்ட்ஸ் அங்கேயே வச்சுக்கங்க எடுக்காதீங்க கரெக்ஷன் வருமானம் பயப்படாதீங்க ஃபண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை தவிர நீங்கள் செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஸ்டே இன்வெஸ்டட் இன் இண்டியா யூ காட் அ லாங் வே டு கோ நெக்ஸ்ட் டு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் கோடி பி க்ளோரியஸ் பீரியட் Just stay invested. Happy investing, my friends. Jai Hind.